Това тяло е подложено на контрол на материалната природа. Или знаете се обект? Това е контрол. То не е все повлияло от нашия контрол. Although, due to illusion, we think like that. Въпреки, че заради иллюзията ние мислим по този начин. But, in point of fact, at any moment, material nature will claim this body, take it away from us. Но истината е, че във всеки един момент материалната природа може да ни отнеме това тяло. At any moment, your heart may stop beating. Във всеки един момент сърцето ви може да престане да го бъде. At any moment, your brain may stop functioning. Във всеки един момент вашият мозък може да престане да функционира. At any moment, we may be paralyzed. Във всеки един момент може да бъдете парализирани. And we should understand that this is happening every day. Трябва да разбираме, че това се случва всеки ден. To thousands, to millions of people all over the world. На хиляди милиони хора по целия свят. And yet each one of us is here thinking, oh, it won't happen to me. И въпреки това всички ние, които сме тук, мислим, но това няма да се случи на мен. So, when the Lord Krishna is speaking about ignorance in this verse, again, And this is what he means. That we think that I am happy in this body, I am happy in this world. That is foolishness. So Prahlad Maharaj's instruction is Atma Yatupa Kalpanam that as long as you have a material body, this human body, you're in a very dangerous condition. And you can't do anything to help yourself. So what is the solution? He says, Dhati Karishta Chalana Chalaya, that one has to seize firmly. Chalana, Chalana means the lotus feet of the spiritual master. Dhati Karishta Chalana, that means the spiritual master is not standing alone, but he is coming in disciplic succession. Духовният учител не е самостоятелен от тези, а той идва в ученическата последователя. Той се придържа стрикно към отцовите на взема своя духовен учител. Който пък се държи стрикно към отцовите на взема своя духовен учител. И така нататък назад към къщи и обратно към Кришна. So, Dhati Garishta Charana Archana. Allah Maharaj says, those lotus feet, Archana, you must worship them. Prahad Maharaj says, these lotus feet, you must worship them. Archana, you must worship them. What is the benefit of that? Well, in this verse we've heard from Bhagavad Gita, Lord Krishna is speaking of the weapon of knowledge. Jnana Asina means the weapon of knowledge. Jnana Asina means the weapon of knowledge. So, Sri Prahlad Maharaj has used exactly the same term. If you cling very tightly to the lotus feet of your spiritual master and worship those lotus feet, then he will give you the nisetam jnana asin, the extremely sharp, razor sharp weapon of knowledge, transcendental knowledge. Тогава твой Духовен Учител ще ти даде един изключително остър като бръснач меч на знание. 
is most heavy. И това този меч на знанието той е изключително тежък. Why is guru called guru? Защо гуру се нарича гуру? Guru means heavy. Guru означава тежък. And does that mean guru weighs 200 kilos? Да, означава ли, че гуру повдига 200 кг? No, it means guru is heavy with knowledge. Не, това означава, че гуру е тежък със своето знание. He's carrying that weapon. Той държи този въоръжен. And you, each one of us, has to fight the enemy with that weapon. И вие всеки един от нас трябва да се сражаваме с врага с това уражие. The enemy of ignorance. Врагът на невежеството. So he's offering, take this weapon. И той ни предлага, вземете това уражие. But then we will say, but I'm so weak. Но тогава ние казваме, но аз съм толкова слаб. That weapon you're giving is so heavy. Уражието, което ми даваш е толкова тежко. How can I lift it? Как мога да го повдигне? So Prahlad Maharaj, he goes on to say, as spiritual master, He's not only giving the weapon, he's giving one more thing. Achyutta Bala. Achyutta Bala means the power of Krishna, the power of the Lord Achyutta, who is infallible. Janasim Achyutta Bala Don't hurt us, the Shatru. And your responsibility is to take that weapon and use the strength of Krishna, that the spiritual master is doing, and fight the enemy until the enemy is completely defeated. И твое задължение е да вземеш това уражие, да използваш енергията на Кришна, силата на Кришна, за да се сражаваш с Дарига, до тогава, докато не е напълно победен. And How do you know that you have defeated the enemy? И как може да разберем дали сте да разберете дали сте победили врага? Lord Mahesh says, "Vananda tushta." When the enemy is defeated, then you will be tushta and satisfied. Vananda in your own spiritual happiness. Що Lord Mahesh казва, тогава когато вие направите това, вие ще бъдете удовлетворен с това що сте. And at this time, then upashanta idam vijayat. Then, when you give up this body, as I said, at any moment, we have to give up this body. So when that time comes, in that position of svananda tushta, spiritual happiness, one does not have to take birth again. One goes back home, back to God. И тогава, когато дойде този момент, когато ние ще напуснем това тяло, за което, както казах, не може да настъпи по всяко едно време, тогава ние ще можем да се върнем обратно в къщи, обратно при Бога, благодарение на това усещане за трансцендентално божество. So Lord Krishna is telling Arjuna, Chidvaina Shanshayan Yoga Тишто, тишто, бхарата. Кришна казва на Арджуна, отишто, тишто, стани, Арджуна, стани с това уръжи и се сражава. Слаш тези дълзи, които има възмите в твоето сърце. Отричи тези съмнения, които са се появили в сърцето ти. Дълзи е игнорънс. Съмнението означава на вежество. Дълзи е възмите в другата версия в Бхагава Кита. Because the heart is covered with dirt. 
Това е защото сърцето е покрито с мощите. It is covered with filthy material desires. Той е изпълнено с материални желания. It is covered with attachment and envy and greed. Покрито е с привързаност и завист и нахрочност. And lamentation and illusion and fear. С иллюзия, съжаление и страх. And madness and fault finding. С благодост и търсене на тежки. And insult. С оскърбление. And false prestige. С съжаление и престиж. And deception. С измана. And violence. С насилие. And intolerance. Нетърпимост. And passion. Страст. And bewilderment. И също обърване. And hunger. И глад. And thirst. И жажда. And sleep. И сън. All of these are dirty patches of material desire. Covering our original knowledge. Всички тези са замърцявания петна, които покриват нашето обинално знание. So, Lord Krishna is saying, take this weapon of knowledge and stand and fight, cut through this dirt, cover your heart. Иван Кришна казва, стани Арджуна и с това оръжие разсечи, преодолей всички тези замърцявания в сърцата. This cleansing the heart then removes all doubts in the mind. И това очистване на сърцето, след това отхвърля и всички съмнения в ума. We sometimes find ourselves attacked by doubts. Понякога ни се усещаме като ума от съмнения. We doubt whether we will ever become pure devotees because we are so fallen. Дали някога ще станем чисти преди на отдаване, защото сме толкова правилни. Съмняваме се дали и дошло за нас е възможно някога да се върнем обратно в Кришнината ви мога. Съмняваме се дали някога хората в България ще приема Кришна съзнание. Има толкова много съмнения. Но трябва да разбираме, че всички те са мали. Всичко това е резултат от замърсяването в сърцето. Имаш другое начало, означава да имаш оръжието и да имаш сила. Това е което Кришна казва на Арджуна. Защо тогава просто се виждаме? Тишто, тишто, гера! Стани! Това е което ние трябва да направим. Спиричал мастер е дали вепен, е дали пауър, но ако ви просто сите там, и нищо не се случи. Невърният учител, ако невърният учител ни родем връжито, на дени и силата, но ние просто се седим, правим ще се седим. Но ще се гера! and use the weapon and use the strength to pay our debt to our spiritual master. So we have to stand and use the weapon and use the strength to pay our debt to our spiritual master. And we have to stand and use the weapon and use the strength to pay our debt to our spiritual master. He said to our Krishna, My son, my only son, drowned in the ocean. Наказваме Бог Кришна, моят ресурсен си потъна на потяна. Не трябва да го правим от този момента. Дали Бог Кришна и Бог Баларан са мен някакви сами? Next 
picture of his blow around looking the same with shade to up and with their faces fixed in youthful determination, their eyes blazing, they were ordering the god of the ocean, come here! How could they be so bold? Because they're acting on the order of Guru. Guru has said, Guru said his son died in the ocean. He has told us to return this. He has given us the knowledge, he has given us the power. So, God of the ocean, Varuna, come here. And Varuna came. And Varuna came. And bowed down to the lotus feet of Lord Krishna. And he said to Lord Krishna, I'm very sorry. I do not have your son. He comes on as no such a young no nepremetus. I your teachers. He was captured by one demon named Pankshajan. This demon lives in the bottom of the ocean. So then Krishna said, oh, jumped into the ocean and swam to the bottom. And he found this demon, some kind of undersea monster. Which lived inside of a conch shell. And he killed that demon. And he looked inside the demon's belly and did not find the body of his teachers. So then he told Lord Bala, we must go to the Yamaloka, the abode of death. So they went uh, to the most fearsome region of the whole universe. This is where nobody wants to go. <laughs> <laughs> Everybody is afraid to see Yamara. <laughs> Everybody is afraid to see his servants in Yamara. Everybody is afraid to see the punishments that Yamara has arranged for all the sinners. But again, on the order of Guru, armed with weapon of knowledge, armed, of course, Krishna is the source of this knowledge. He is Achyuta himself. But he is showing us the example. So armed, fully confident, in the order of Guru, he entered the
В смисъл, че Духовният Учител вижда всички благословени от тях живи същества, като синове на Духовния Баща. But these are lost sons and daughters. Но това са загубени синове и дъщи. And therefore, the Srimad Bhagavatam compares them to breathing dead bodies. И за това ще има два нотани и сравнява с това, че ще имат тела. This morning I spoke of walking skeletons. And we think that this is amazing. Some films, they're frightening for that reason, because they show a ghostly skeleton walking around. In some films, they're frightening for that reason, because they show a ghostly skeleton walking around. But everywhere are skeletons are walking. In the form of these bodies. But when the human body is devoid of Krishna consciousness, particularly, uh, uh, as Bhagavatam says, when it is devoid of Bhagavatarinu, when it is devoid of the dust of the lotus feet of the pure devotees. И по-точно може има два рода там казва, когато човешкото тяло е лишено от прахът, от разсъдка на зелен чиста е на тази. Благава там ли да има? So, anyone who doesn't have the dust of the lotus feet of the pure devotees on their head is a breathing dead body. This is the statement from the brother from the second county. И така всички, които нямат тази прахът, от разсъдка на зелен чиста е на тази от главата си, те са дишащи и мъртви дела. Това е съдението, но ще отпадва от тази това тези. So the request of the spiritual master, the Dakshin, he is expecting, is that you kindly bring life, real life, to all these dead bodies. И истинският Дакшин на базата на Дакшин, че той е правил ние да раздъхнем живот на тези мъртви дела. By giving Christian consciousness, като им даваме Christian society. By giving onward that knowledge, that strength that was given to you. And why should we have doubts? Krishna is shown by his own example. That one should execute the order of the spiritual master without fear, without reservation. Че човек трябва да изпълнява инструкциите на духовни си учител без страх и без разъединения. И нашия духовни учител не иска от нас да задържаме нещо на царят на морета или да убиваме някой демон, който се намира на дъното. That only Krishna can do. But still, a qualified disciple can give life to the dead bodies of this material world. By imparting this same knowledge that we have received from Sri Guru Parampara. So this day, the worship of the spiritual master, is directly authorized by the revealed scriptures. Thank you. 
Virginia. So the next step is up to you. Is there a chance to go back? To go back, John!